everyone and welcome back to my channel okay so um today po ang ipablog ko sa inyo ay ang aking ang aming susubukan na halaman okay sikretong halaman na pwede nating i-alternate sa mga pagka sa pakain ng ating mga alagang hayop like manok uh, baboy Pwede din po siya sa bako or kambing. Okay? So, ano po ba yung halaman ito? At first, uh, gusto ko rin lang pong i-remind sa inyo na ito po ay ngayon lang din namin gagawin at susubukan lang din po namin. Okay? So, kung ano man po yung nakikita niyo yung pagkakamali sa pagtatanim or what. So, uh, please comment down below so para po mas maayos din po namin ang pagtatanim. Kasi, yun nga po, sabi po, susubukan namin and first time po namin tong gagawin. Okay, so ang halaman po na ito ay tinatawag na Azula and Madre de Agua. Okay, so ang Azula po ito po siya. Ito siya. Yan. Ganito ang appearance niya. Ang dahon niya. So, kay yan, ito. So, nakikita niyo ba? Yan. Medyo naka-plastic pa kasi siya. Naka-plastic pa siya. Ganyan siya. Okay, so ito po ay uh, nakalutang lang po siya sa tubig. Okay, so parang organic na din po siya kasi wala namang chemical na ilalagay doon sa paglalagay natin or sa tataniman natin mamaya. So, meron din po akong video na ipapakita ko sa inyo mamaya ng pagtataniman po nito. Okay, so titingnan po natin kung within this week, or after 2 days nga ba, ay makakapag-harvest na tayo ng ating pakain sa manok. Okay? So, yun po ay gagawin ko po ulit ng panibagong reviews. Okay? So, ayan. Ito naman po. Ito naman po ang Madre de Agua. Okay? So, itong Madre de Agua po na to ay uh, itatanim lang natin sa medyo, sabi nung binilhan ko po ay dapat doon sa naaagusan ng tubig. So, try din po natin yan. And, i-video ko din po yan. Mamaya, ibibigay ko po sa inyo yung video kung paano siya itanim. And, syempre, gagawan ko din po siya ng reviews kung bubuhay ba siya at o, o, or okay ba yung tanim namin. Okay? So, yun po. So, itong halaman pong Azula and Madre de Agua ay rich po siya sa protina. Okay? Rich po siya sa protina at napakaganda pong alt alternatibo na pangkain ng ating mga alagang hayop. So, kaya po, gusto din po nating subukan. So, para ma po makalas po tayo sa feeds na sobrang mahal po talaga ng presyo. Okay, so, ayan. So, yun po yung ating susubukan na maya. Okay, so, okay, yun. <laughs> okay, so, yun, yun na. And, wait, titingnan natin kung paano ito itanim. Okay, so, bye for now. Okay, so ito po ang aming artificial pan. So, nilagyan po namin siya ng mga 2 inches na kapal ng lupa with dumi po ng baka, pinaka-fertilizer niya. Okay. Okay, so ito po ang aming pinakita ko sa inyo kanina and nilagyan na po namin siya ng tubig. So, mga 3 to 4 inches po yung tubig. dami ng tubig niya. Okay, so ayan po. So ayan, ito na po ang Azula. Okay, tinanim na po namin. So tubig, ayan. Medyo lumapit na po yung tubig kasi na-absorb na po ng lupa. Ayan lang dumi po ng baka. Okay, so ayan, ganyan lang po. Make sure po yung ugat po ng Azula is siya po yung nakalapat sa tubig. Para hindi po siya mamatay. So ayan, tingnan lang po natin kung makaka-harvest nga ba tayo after 3 to 4 days kung dadami nga ba sila okay and for more information po pala about this plant Azula and Madre de Agua so maglalagay lang po ako ng konting description sa baba okay so ayan po medyo madali lang naman siyang itanim ayan so hopefully mabuhay sila lahat and dumami nga para makalas po tayo ng feeds okay so ayan po okay so next naman po natin ay pagtatanim ng madre de agua 
Okay, so ito naman po ang pagkatanim ng Madre de Agua. So, sabi naman po ng binilhan ko, ito tusok lang siya dun sa gusto ng tubig. So, dito po namin siya itinunim. Kasi lagi hmm. naman, ito po ay guarded po talaga. So, marami na rin po nakatanim dito. So, mas madali nga naman siyang diligin. And, medyo may umaagos din po tubig dito. Okay, so ayan, katabi siya ng palayan. So, sana po mabuhay siya. And, sabi naman po ng aking binilahan, ito po ay hindi maselan. So, Let's see. Tingnan natin kung ilang araw bago siya sumibol or magka talbos. Okay, so ayan po. Paikot lang dyan. Sa gilid. Okay. Ayan. So, simple lang naman po ang pagtatanim siya. So, ayan. Ito po nakikita nyo ay ibang tanim namin, no? Kasi yung iba ay talong. Tinanggalan na po ng takip. Lansones. May mga kamote pa po yan sa likod. Tanlad. Yan. So, kamoting kahoy po. So, yung iba po ay bagong tanim lang kasi kakaalis lang po namin ng mga talong na tanim dito. Ayan. Okay, so... tingnan po natin kung mabubuhay sila at sana po mabuhay sila okay, so para mas makatipid po tayo ng pakain na binibili okay, so less gastos tayo dito okay po ayan okay, so sana po may natutunan kayo sa ginawang video natin today and of course kung may suggestions po kayo please comment na lang po and Thank you. So that's all. Thank you for watching and please subscribe. Thank you.